Bonjour, salut, bienvenue sur le dévotionnel de Smith Wiggersworth, le podcast présenté par Victoria Yog. Eh bien, euh, merci d'être venu ou d'être revenu si vous étiez déjà là hier. Eh bien, nous passons directement au deuxième épisode de notre podcast intitulé « Équipé par la puissance ». Alors bon, avant de passer à l'enseignement et tout, on va commencer par la prière comme nous avons l'habitude de le faire. Alors nous prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce parce que ton Esprit Saint est présent en nous, des enfants. Et nous prions Seigneur que nous prenions conscience de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies afin de vivre des vies qui glorifient ton nom. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors, comme je disais tout à l'heure, eh bien, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui est équipé par la puissance. Alors, on va aller directement dans les versets bibliques qui sont concernés par le passage du jour. Et nous allons donc dans Acte chapitre 6 du verset 1 au verset 10. Je lis de 8 secondes. Euh, D'autres personnes préférant peut-être Bible français courant ou parole de vie, mais bon, la mienne c'est 8 secondes. Donc j'y vais. Euh, acte chapitre 6 du verset 1 au verset 10. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hélénistes murmuraient contre les hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes. » Cet homme, euh, de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et qui et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de sagesse et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle de, des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. D'accord, donc nous sommes là en train de parler d'Étienne. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà qu'il y a une tâche à confier dans la communauté chrétienne, à l'église, pour ainsi dire. Et les critères par lesquels on veut choisir les personnes qui vont accomplir cette tâche, eh bien que ce soit une tâche qui concerne la gestion de la nourriture, la distribution et tout, on ne prend pas n'importe qui, on part du principe que les critères qu'on recherche ce sont des personnes, on veut des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Et je pense que c'est vraiment particulier parce que parfois dans nos milieux chrétiens, nos églises, nos organisations chrétiennes, on remarque que parfois on choisit, je dirais entre guillemets, n'importe qui. On ne, parfois on ne s'assure même pas de savoir si c'est vraiment un chrétien, si cette personne marche vraiment avec le Seigneur. Parfois on n'importe qui qui veut le faire, on prend juste, on dit oh, « voilà, fais la tâche ». Mais là, on voit que les apôtres, eux, ils réfléchissaient différemment. L'objectif, c'était en fait que ceux qui servent le Seigneur, peu importe la tâche, même si ça semblait être la tâche la plus basique, que ce soit vraiment des gens qui, qui vivent la foi en Christ, qui sont remplis du Saint-Esprit. Et on voit vraiment ça en Étienne, parce que, euh, certes, sa tâche semblait basique, mais c'était quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit, il faisait, il opérait des miracles, il était capable d'expliquer la parole de Dieu, même quand on lui posait des questions, il avait, il avait cette maturité dans la foi, et je pense que ça doit déjà nous interpeller nous-mêmes, 
quand on choisit des personnes, quand on veut choisir des personnes pour des postes importants, ou enfin pour des postes n'importe lesquels à l'église, il faudrait se rassurer, mais qui est-ce qu'on choisit Parce que dans chaque chose que tu fais, tu es en train d'évangéliser, tu es censé être en train d'évangéliser. Et, et nous aussi, quand on postule pour certains postes, on ne doit pas juste postuler comme ça, on doit se dire, euh, oui... Je veux faire cette tâche, mais je ne dois pas mettre de côté le fait que je suis son enfant de Dieu. Je dois marcher selon le Saint-Esprit dans chacune des tâches que je fais. Je dois avoir une certaine maturité, une certaine relation avec le Saint-Esprit. Et c'est pas pour dire qu'on attend d'être, entre guillemets, parfait pour aller commencer à, 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 à opérer ou travailler dans l'église. Non, mais ça veut dire que qu'on sait que... Peu importe la tâche qu'on fait à l'église, eh bien, ce n'est pas, ça ne doit pas venir de nous, mais du Saint-Esprit. Ça doit venir de notre relation avec le Saint-Esprit. Donc, c'est, en fait, ce qu'on veut faire ressortir ici, c'est que chaque chrétien, si tu es chrétien, tu es celui du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est en toi. Ça veut dire que tu as été équipé par Dieu avec la puissance du Saint-Esprit et ça doit se voir dans chacune des choses que tu fais, peu importe les tâches qu'on te donne, ça doit se voir que tu marches avec le Saint-Esprit, que tu vis avec le Saint-Esprit et donc on doit chercher à, à vraiment marcher dans ce baptême du Saint-Esprit. Et il ne faut pas oublier, ça c'est un point très important, le baptême du Saint-Esprit ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi et vivre une vie dans le désordre parce qu'on dit qu'on marche dans la puissance, non on doit, en fait, le fait d'être baptisé du Saint-Esprit, ça doit aller main en main avec le fait de marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans l'obéissance à Dieu. Donc, il y a cet équilibre, il y a cet équilibre, il y a la puissance du Seigneur et il y a l'obéissance. Donc, tout ça, eh ben, c'est l'enseignement du jour. Et bon, je vais terminer avec euh, des paroles de Smith Wigglesworth pour notre réflexion du jour. Pensez du jour, en fait. Lorsque nous, lorsque nous servons Dieu chaque jour, au quotidien, eh bien, nous allons nous rendre compte que celui qui est fidèle dans les petites choses, eh bien, Dieu va faire que cette personne ait à diriger dans les grandes. Et là, on peut aller lire Matthieu chapitre 25, verset 21. Alors, maintenant que nous avons fini avec l'enseignement, on va prier pour pouvoir clôturer. Donc, nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que ta parole est vérité, parce que ta parole nous éclaire. Nous te remercions pour ton Esprit Saint qui vit en nous, Seigneur. Nous prions que lorsque nous choisissons des personnes pour des tâches, même dans nos relations personnelles, que nous choisissions des personnes qui vraiment marchent avec toi parce que ces personnes vont nous tirer vers le haut, ces personnes vont vraiment nous enseigner des choses positives. Et Seigneur, nous prions pour nous aussi, lorsque nous te servons, que nous servions en nous concentrant sur ce que l'Esprit Saint nous enseigne pour que ce que nous apportions aux autres, en fait, ce soit la parole de Dieu véritable et pure. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors merci beaucoup d'avoir écouté, merci d'être euh, d'être là. Quoi, euh, je compte sur vous en fait pour continuer cette jolie petite aventure demain le 3 janvier. Alors merci, que Dieu vous bénisse, veuillez bien partager avec vos amis, vos proches euh, et que Dieu vous bénisse. <rire>